எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் நைன் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்வேஷனுடைய சொல்யூஷன் அந்த ஈக்வேஷன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப அந்த ஈக்வேஷன் எடுத்து எழுதிட்டோம் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்வேஷன் கவனிச்சோம்னா டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் மட்டும் தான் வந்திருக்குது அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம ஒரு வாட்டி மட்டும் டிஃபரன்சியேட் பண்ண போது ஏன்னா அங்கே அதிகபட்சமா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் தான் இருக்குது அதனால நம்ம ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா மட்டும் போதும் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டி எக்ஸ் டிஒய் பை டி எக்ஸ்க்கு பதிலாக ஒய் டேஸ் எழுதினாலும் கரெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் எனக்கு தான் ஃபார்முலா கரெக்டா எக்ஸ் பவர் எண் அப்ப நம்ம எதையும் எதுவாகவும் ட்ரீட் பண்ணல அப்ப ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா போதும் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்னு கம்மியாக ஏன்னா எக்ஸ் பவர் எண் ஃபார்மட் டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்சேஷன் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிளஸ் சிங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு இப்ப கவனிங்க எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா இ பவர் எக்ஸுக்கு தானே ஃபார்முலா இயோட பவர்ல நான் எக்ஸ்ன்னு சொன்ன இடத்துல எக்ஸா இருந்துச்சு இல்ல என்ன இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப இந்த ஒட்டு மொத்தத்தை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிடலாம் இப்ப இ பவர் எக்ஸா மாறிடுச்சு இ பவர் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் அதாவது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோமோ அதை இன்னொரு கா டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மல்டிபிகேஷன் எழுதணும் இப்ப அதுல புதுசா கவனிக்கிற மாதிரி கவனிக்கலாம் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் எண் அப்ப இங்க ட்ரீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அங்க ட்ரீட் பண்ற மாதிரி இருந்தா மறுபடியும் அதை எடுத்து அணை எழுதி டிஃபரன்சியேட் பண்ணி அதையும் மல்டிபிகேஷன் எழுதணும் அதை பத்தி நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எக்ஸாக்டா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஃபைனலா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி மல்டிபிகேஷன் எழுதுவோம் இங்க பாருங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப அந்த மைனஸ்ங்கிற சைன் அப்படியே இருக்கு எக்ஸா தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என் அப்ப இங்க ட்ரீட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அப்ப இதுதான் ஃபைனல் டிஃபரன்சியேஷன் பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர்ல ஒன்னு கம்மியாகுது டூ கீழே வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃபரன்சியேஷன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ இதைய ஈக்வேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த ஆன்சர் வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் இங்க என்ன இருக்குது c இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வேஷன் ஒன் பாருங்க c இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த c இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம் ஒய் இந்த பிளஸ் இங்க வந்தா மைனஸா மாறிடுமா மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கன்ஃபியூஸ் ஆகலையே c இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஈக்வேஷன் ஒன் பாருங்க சி இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னது ஒய் மைனஸ் ஏன்னா பிளஸ்ங்க வரப்ப மைனஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எழுதியாச்சு இத்தனைக்கு எது மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் டூல கொண்டு போயிடலாம் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த மூணு கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா இருக்கு அது மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு பிளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பாருங்க பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கேன்சல் அப்ப மீதி என்ன இருக்கு டிஒய் பை டி எக்ஸ் எனது டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஆனா மைனஸ் டேர்ம் இங்க வந்துச்சுன்னா பிளஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் டேர்ம் இங்க வந்துச்சுன்னா மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு அங்க எதுவுமே இல்லைன்னா ஜீரோ பாருங்க அந்த ஈக்வேஷன் வந்துருச்சு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஹென்ஸ் என்னது y equal to 2 into x square minus 1 plus c into e power minus x square is a solution of எதோட solution dy by dx plus 2xy minus 4x cube equal to 0